স্বাগত জীব সংবাদের সাথে আছি শোভনা দেখতে বলা যাচ্ছে পুরো খবরে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নয় জনগণের ভোটাধিকারের সাথে কোনো আপোষ করা হবে না বলে জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনে কৃষক দলের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেছেন তিনি তিনি বলেন ডামি বা রাতের নির্বাচন আর হতে দেয়া হবে না এছাড়া ষড়যন্ত্র রুখে দিতে ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তারেক রহমান আরও বলেন নির্বাচিত সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বাজার সিন্ডিকেট ভাঙা সম্ভব নয় এ সময় ক্ষমতায় গেলে কৃষকের সমস্যা সমাধানে আশ্বাস দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিএনপির মহাসচিব বলেন পতিত ফ্যাসিবাদীরা নতুন করে চক্রান্তের জাল বুনছে আর তা প্রতিহত করতে নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার তাগিদ দেন তিনি অর্থাৎ তোমার যাকে ইচ্ছা তুমি ভোট দাও কিন্তু ভোট যাতে হয় এই ব্যবস্থাটা করতে হবে যে কোনো মূল্য তোমার যাকে ইচ্ছা তুমি ভোট দাও আমাকেও ভোট দেওয়ার দরকার নাই তুমি যাকে ভালো মনে করো তোমার বুদ্ধি বিবেক সবকিছু দিয়ে তোমার জ্ঞান দিয়ে তুমি ভোট তাকে দাও কিন্তু ভোট হতে হবে সকাল থেকে বিকাল আমার যাকে খুশি আমি তাকে ভোট দিব নিশ্চিন্তে নিরাপদে ভোট দিব এটার সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই রাষ্ট্র মেরামতের একটি বড় কাজ হতে হবে শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাস মুক্ত করা এ মন্তব্য করে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেছেন ক্যাম্পাসগুলোকে কোনোভাবেই সন্ত্রাসীদের আখড়ায় পরিণত করতে দেওয়া হবে না জানান অভ্যুত্থানে শিক্ষার্থীদের হামলার অভিযোগে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ছাত্রলীগকে এদিকে ফেসবুক পোস্টে তিনি জানান কোনোভাবেই ফ্যাসিস্ট দল আওয়ামী লীগকে বিক্ষোভ সমাবেশ করতে দেওয়া হবে না শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে নিরাপদ বাংলাদেশ চায় এর আয়োজনে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শীর্ষক সেমিনার ছাত্রলীগের যে কাজকর্ম গত পনেরো বছরে সেটার একটা দৃশ্য অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত গবেষণা প্রবন্ধে উঠে আসে পনেরো বছরে ছাত্রলীগের অপরাধের আদ্যপান্ত জানানো হয় দু সাল থেকে ২৩ সাল পর্যন্ত ছাত্রলীগের হামলায় প্রাণ হারানো ছিয়াশি জনের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিহত হয়েছেন একান্ন জন ধর্ষিত হয়েছেন চোদ্দ জন আর যৌন নিপীড়নের ঘটনা অন্তত উনসত্তরটি ভয়াবহ একটা পুলিশ রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল এবং এটার মেন উপাদানটা এসছে ছাত্রলীগের থেকে এতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন ছাত্রলীগ ছিল ফ্যাসিবাদের মূল সৈনিক পুরু জাতিকে জিম্মি করে রেখেছিল তারা এই আন্দোলনের বিপক্ষে ছিল ছাত্রলীগ তারা ছিল ফাঁসিবাদের মূল ফুট সোলজার পুরো জব ব্যবস্থা আপনি বৈষম্য তৈরি করে রেখেছেন আর একটা হচ্ছে নীরব বৈষম্য যেটা মানুষের চোখে আমরা দেখছি কিন্তু বলতে পারছি না পুরো জাতিকে তারা একটা একটা জিম্মিতে রেখেছিল ছাত্রলীগের ছেলে মেয়েরা বর্তমান সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিরাপদ রাখতে চায় বলেও মন্তব্য করেন প্রেস সচিব ক্যাম্পাসগুলোকে কোনো মতেই যেন সন্ত্রাসীদের আখড়া বানাতে দেওয়া না হয় এবং সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং সামনে আমরা মনে করি যে কোনো গভর্নমেন্টই আসে যেই আসুক না কেন তারা চেষ্টা করবেন এটা আমাদের সবাইকে অঙ্গীকার অবদ্ধ হতে হবে এদিকে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেয়া এক স্টেটাসে শফিকুল আলম জানান ফ্যাসিস্ট দল আওয়ামী লীগকে কোনো ধরনের সভা সমাবেশ মিছিল করতে দেয়া হবে না গণহত্যাকারী ও স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার নির্দেশে কেউ এ চেষ্টা করলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের কঠোরভাবে দমন করবে বিজয় কুমার দাস ডিবিসি নিউজ ঢাকা শুধুমাত্র নির্বাচনের জন্য ছাত্র জনতার আন্দোলন হয়নি যৌক্তিক সংস্কার শেষেই নির্বাচনের আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সার্জিস আলম সকালে সিলেটের জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে ছাত্র জনতা গণ অভ্যুত্থানে শহীদ আঠারো পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি ষোলো বছরে বড় বড় দল শেখ হাসিনার টনক নাড়াতে পারেনি গুটি কয়েক মানুষের আন্দোলনে শেখ হাসিনা পালায়নি সারা দেশের মানুষের আন্দোলনের কারণে সাবেক প্রধানমন্ত্রী পালিয়েছেন বলেও জানান সার্জিস আলম অনুষ্ঠানে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রত্যেক পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা দেওয়া হয় বাকি শহীদ পরিবারগুলোকে পর্যায়ক্রমে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সার্জিস আলম বর্তমানে সংবিধানকে একটি টাইম বোমার সাথে তুলনা করে নতুন সংবিধানই অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেছেন আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ফ্যাসিস্ট সরকারই সংবিধান সংশোধনের সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে বলেও মন্তব্য তার জাতীয় প্রেস ক্লাবে নাগরিক ফোরাম আয়োজিত সংবিধান অনুলিখন না সংশোধন শীর্ষক আলোচনায় এসব কথা বলেছেন তিনি আরও বলেন একটি পরিবারকে অনন্তকাল ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে এই সংবিধানকে ক্ষত বিক্ষত করা হয়েছে তাই সংবিধান বাতিল করতে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যমত গড়ে তোলা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি এই সংবিধান বর্তমানে যে অবস্থা সেটা হলো এটা একজন একজন ব্যক্তির ব্যক্তিবন্দনার দলিল এই সংবিধান যদি পড়েন 
তাহলে ওখানে ব্যক্তি বন্দনা ছাড়া আপনি আর কিছু খুঁজে পাবেন না এই সংবিধান একটি পরিবারের মালিকানার দলিল এই সংবিধান বাংলাদেশের জনগণের কথা বলে না বাংলাদেশের জনগণের অধিকারের দলিল না জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে দু হাজার পঞ্চাশ সালের মধ্যে পঞ্চাশ ভাগ জীব বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাবে পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে দেশের উনিশটি জেলা ফলে বদলে যাবে দেশের মানচিত্র এ কথা বলেছেন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান রাজধানীর বিকারুনেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ওয়াইল্ড লাইফ অলিম্পিয়াড দু হাজার চব্বিশের সমাপনীতে এ কথা বলেছেন তিনি জানান গণবিপ্লব শুধু মানুষ কেন্দ্রিক নয় প্রকৃতি কেন্দ্রিকও হতে হবে পরিবেশ উপদেষ্টা আরও বলেন এখনই সময় বন আর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের এছাড়া রাজস্ব এলেও বনে পিকনিক বন্ধ করার তাগিদ দেন তিনি বিস্ফোরক এবং বিদ্যুতায়িত করে হাতি মেরে ফেলার ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেন উপদেষ্টা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অমানবিকভাবে কুকুর নিধনের নিন্দাও জানিয়েছেন সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান যদি আমরা জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে না পারি তাহলে দু সাল নাগাদ বলা হচ্ছে পঞ্চাশ ভাগ জীব বৈচিত্র্য পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে এটা কিন্তু সোজা কথা না পঞ্চাশ ভাগ জীব বৈচিত্র্য হারিয়ে যাওয়া মানে তোমার আমার চেনা মাছ হারিয়ে যাওয়া তোমার আমার চেনা পাখি হারিয়ে যাওয়া এবং এই জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে গেলে এই দিনের বেলা ফ্যান আর লাইট জ্বালায় প্রোগ্রাম করাটা বন্ধ করতে হবে আইন এবং নীতি পরিবর্তন না করেও তথ্য প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন খাতে সংস্কার সম্ভব কিছু খাতে সংস্কারে কার্যকর পদক্ষেপও নিয়েছেন সরকার তাই বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ীদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকি রাজধানীতে এক সেমিনারে অংশ নিয়ে সংস্কারের এমন সুযোগ হাতছাড়া না করারও পরামর্শ দেন তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশের নামে গত দেড় দশকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে বিগত সরকার তথ্য প্রযুক্তি খাতে নেওয়া হয়েছে একের পর এক প্রকল্প তবুও প্রযুক্তির প্রায় সব খাতেই প্রতিবেশী সহ বিভিন্ন দেশের তুলনায় পিছিয়ে বাংলাদেশ এমন বাস্তবতাই শনিবার ডিসিসিআই আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বলেন বছরের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা পাঁচ বিলিয়ন ডলার হলেও তা ঘুরপাক খাচ্ছে এক বিলিয়ন ডলারের আশপাশে অর্থনীতিতে অবদানের পরিমাণ এক শতাংশের ঘরে অবকাঠামো না গড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অপরিকল্পিত হাইটেক পার্ক নির্মাণ করায় মিলছে না সুফল তাই রাজধানীর মহাখালীর করাইলে হাইটেক পার্ক প্রকল্প বাস্তবায়নের পরামর্শ ব্যবসায়ীদের তবে এ খাতে সংস্কারের জন্য কাজ শুরু হয়েছে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত প্রযুক্তি খাতের অনিয়মের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠে আসে সেমিনারে ইউসুফ রানা ডিবিসি নিউজ ঢাকা বাজার নিয়ে কয়েকটি খবর নিত্যপণের বাজারের পরিস্থিতিতে এমনিতেই হিমশিম মানুষ এবার আগুন চড়েছে মশলার বাজারে রাজধানী চট্টগ্রাম এবং খুলনার পাইকারি এবং খুচরা বাজারে প্রায় সব মশলার দাম বেড়েছে এর মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে এলাচের দাম পাঁচ দিনের ব্যবধানে পাইকারিতে কেজিতে বেড়েছে ছয়শো টাকা আমদানি কমায় ঊর্ধ্বমুখী মশলার বাজার বলছেন সংশ্লিষ্টরা সপ্তাহের ব্যবধানের রাজধানীর কারওয়ান বাজারে পাইকারিতে এলাচের দাম কেজিতে চারশো টাকা বেড়ে তেত্রিশশো থেকে আটত্রিশশো টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে কেজিতে বিশ টাকা বেড়ে চারশো ষাট টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে দারুচিনি কেজিতে একশো টাকা বেড়ে তেরোশো টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে লবঙ্গ তবে কেজিতে চল্লিশ টাকা কমেছে জিরার দাম পাইকারি বিক্রেতারা জানান বৈশ্বিক বাজারের অজুহাত দেখিয়ে দাম বাড়িয়েছেন আমদানিকারকরা গত বাজার তো না আজকে মানে বর্তমানে বা মশলা বাজারটা কিছু অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে জিরা এলাচ দাঁচিনি ইনপুটাররা বলে যে আন্তর্জাতিক বাজারই নাকি বাড়তি আবার এলাচের দাম বেশি হওয়ার কারণ হলো এলাচ আমেরিকায় এলাচি আমদানি নাকি আবার কম হয়েছে মানে উৎপাদন কম এর প্রভাব পড়েছে খুচরা বাজারেও বেড়েছে সব ধরনের বাদামের দামও 
কেজিতে প্রায় 400 টাকা বেড়ে 1700 থেকে 1800 টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে কাজু বাদাম বিক্রেতারা জানান তদারকির অভাবে কারসাজি করে আমদানিকারকরা যদি এই সরকার সিন্ডিকেট ঠিক না করতে পারে সিন্ডিকেট না ভাঙতে পারে তো সাধারণ জনগণ স্বাস্থ্য এবং সুস্থিরে আসতে পারবে না চট্টগ্রামের ভোগপুরের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে মাত্র 5 দিনের ব্যবধানে এলাচের দাম বেড়েছে কেজি প্রতি 600 টাকা এক মাস আগেও প্রতি কেজি এলাচের দাম ছিল 2900 থেকে 3000 টাকার মধ্যে ধনিয়া বিক্রি হচ্ছে 175 টাকা কেজি জিরা 620 থেকে 630 হলুদ বিক্রি হচ্ছে 240 থেকে 250 টাকা কেজিতে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে 65 টাকা কেজিতে তবে হলুদের দাম কমেছে কিছুটা সর্বরাহ সংকট ও বিশ্ববাজারে বুকিংদার বৃদ্ধি এলাচের দাম বাড়ার পেছনে ভূমিকা রেখেছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা যে এলাচের দাম অনেকাংশে বেড়েছে এটির মূল কারণ হচ্ছে এলাচটা আমরা আসলে শতভাগ আমদানি নির্ভর যেটি বিশ্ববাজার ইতিমধ্যে অনেক দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে এখানে তার প্রভাবটি পড়েছে প্রায় একই চিত্র খুলনার মশলার বাজারে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে কাজু বাদাম ও এলাচ খুচরা বাজারে গতদিনে 3000 থেকে 3200 টাকা বিক্রি হওয়া এলাচ এখন কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে 3800 থেকে 4000 টাকায় দাম বাড়ায় এসব মশলা কিনতে অনেকটা হিমশিম খাচ্ছে ভোক্তারা মশলার বাজার এখন হচ্ছে খুব খারাপ অবস্থা প্রত্যেকটা জিনিসের দামই অলমোস্ট 30 থেকে 40% বেড়ে গেছে মশলা আপনার সাপ্লাই কম যার কারণে মশলা বাজারটা একটু হাই মশলার উদ্যোগতির কারণে সাধারণ মানুষের মশলা কেনা প্রায় ছেড়ে দেওয়ার মতো উপক্রম হয়েছে বাজার নিয়ন্ত্রণে সঠিক তদারকি করার দাবি ক্রেতা বিক্রেতা সহ সব পক্ষের সিন্ডিকেট ভাঙতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ক্রেতারা জানাত সাথী ডিবিসি নিউজ ডেস্ক আলুর আরতে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মূল্য নিয়ন্ত্রণে যাচাই করা হচ্ছে রশিদ এবং ক্যাশ মেমো এছাড়া কাল থেকে ঢাকার দুই সিটিতে তেরোটি সাব স্টেশনে ডিম বিক্রি শুরু করবে সংস্থাটি এদিকে নানা অনিয়মের অভিযোগে টিসিবির তেতাল্লিশ লাখ কার্ড বাতিল করা হয়েছে হাতে লেখা কার্ডগুলোকে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডে রূপান্তর করতে গিয়ে উঠে এসেছে এই তথ্য বাজারে হঠাৎ বেড়েছে নিত্যপণ্য সহ আলুর দাম এমন পরিস্থিতিতে এবার আরোতে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর শনিবার সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আরোদ্দারদের কাছে ক্রয় বিক্রয় রশিদ পরীক্ষা করেন সংস্থাটির কর্মকর্তারা দামে অসামঞ্জস্য থাকায় তিনটি দোকানকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় ব্যবসায়ীদের দাবি তাদের হেনস্থা না করে হিমাগারে অভিযান চালালে মিলবে সুফল আমরা বলে দেখার কমিশনের ব্যবসা এখন ওনারা যে আইসে আমাদেরকে জরিমানা করে এই করে সেই করে এটা তো শুধু শুধু করে অভিযান যেখানে বিক্রি হয় সেইখানে যাবে উনি যদি ষাট টাকা চায় আমি যদি বাসরি যাই আমার ডেকে আলু কিনবে আমি যদি উনষাট টাকা চাই আমার আমি যত কম বেচবো তত আমার ভালো এ সময় ভোক্তার কর্মকর্তারা জানান অভিযোগ করলে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয় না আরোদ্দাররা গিরেটে ক্রয় করে থাকে তারা যখন আমাদের আমাদের কার্যক্রম সেখানে আমরা পরিচালনা করি তারা বলেন যে কারণ বাজার থেকে আমরা আলু ক্রয় করেছি কিন্তু পাকা ক্যাশমা প্রদান করা হয়নি রাজধানীতে বিগত সরকারের সৃষ্ট সিন্ডিকেট বাজার অস্থিরতার জন্য দায়ী শিরোনামের ছায়া সংসদ অনুষ্ঠিত হয় এতে জানানো হয় রবিবার থেকে ঢাকা দক্ষিণ সিটির সাতটি ও ঢাকা উত্তর সিটির ছয়টি স্থানে শুরু হবে ডিম বিক্রি এটা চালু হলে তাদের হাতের কাছে এই ডিমটা পৌঁছে যাবে যেটা তাদের কাছে অন্য একটা পক্ষ কাপ্তান বাজার থেকে বা তেজগাঁ থেকে নিতে হয় এখন সেইটা থাকবে না তাতে অবশ্যই উপকৃত হবে এদিকে নানা অনিয়মের অভিযোগে টিসিবি তেতাল্লিশ লাখ কার্ড বাতিল করা হয়েছে একটি পরিবার একটি কার্ডের বেশি না পায় সেজন্য আমরা স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড করার উদ্যোগ নিয়েছি সাতান্ন লক্ষ ফ্যামিলি কার্ড স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড হয়েছে বাকি যে কার্ডগুলো আছে সেই কার্ডগুলো করার জন্য আমরা জেলা প্রশাসন এবং সিটি কর্পোরেশনকে টিসিবির পক্ষ থেকে চার দফা চিঠি লিখেছি আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবি পণ্য দেয়া হবে বলেও জানানো হয় দাউদ খান ডিবিসি নিউজ ঢাকা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভালো থাকলেও তা বিনষ্টের চেষ্টা করছে কিছু দুর্বৃত্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা ডক্টর আফম খালিদ হোসেন দুপুরে ইসলামী ফাউন্ডেশনের খুনলা বিভাগীয় কার্যালয় একমত বিনিময় সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন আরও বলেন প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার তবে যারা এ কাজে বাধার সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে উপদেষ্টা বলেন এবছর হজ করতে যাওয়ার জন্য প্যাকেজের খরচ বিগত দিনের চেয়ে কমানো হয়েছে এছাড়া নৌপথে হজ করতে যাওয়ার ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি কিছু দুর্বৃত্ত 
কিছু ভেস্টেড ইন্টারেস্টেড কোয়ার্টার কায়েমি স্বার্থবাদী এই সম্পর্ককে নষ্ট করার জন্য তারা মাঝে মধ্যে এটা দুঃসাহসিক প্রয়াস চালায় ল এনফোর্সিং এজেন্সি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গভর্নমেন্ট শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আন্তরিকভাবে মেহনত করে যাচ্ছেন উপযুক্ত সুবিধা এবং ব্যবস্থাপনার অভাবে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমা থেকে অন্য দেশের জেলেরা মাছ শিকার করে নিয়ে যায় তাই এটি বন্ধ করা জরুরি এ কথা বলেছেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার দুপুরে রাজধানীর সিরদাপ মিলনায়তনে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অধিকার সুরক্ষা ন্যায্যতা ও তাদের টেকসই উন্নয়ন বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট শীর্ষক সেমিনারে এ কথা বলেছেন তিনি আরও বলেন আগের সরকার ভারতের প্রতি নতজানু ছিল এমন মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি মৎস্য শিকারে নিষেধাজ্ঞার সময়ে সরকার মৎস্যজীবীদের পাশে থাকবে বলে জানান তিনি ক্ষতিকর নেট জাল ব্যবহার পরিহারের আহ্বান জানান উপদেষ্টা তো এটা তো অনেক বড় এলাকা কিন্তু আমরা সেই পর্যন্ত যাওয়ার মধ্যেই কিন্তু আমাদের কোনো ভেসেল নাই আমাদের কোনো জেলেরা যেতে পারে না সেজন্যই অন্য জায়গা থেকে এসে নিয়ে যায় আমরা সেটাকে রক্ষা করতে পারি না কারণ আমাদের এত বড় এলাকা থাকা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু করতে পারছি না ক্যাডারজার মন্ত্রণালয় তার উপসচিব পদে বিদ্যমান কোটা বিলোপ এবং সব ক্যাডারের মধ্যে সমতার বিধান নিশ্চিত না হলে প্রশাসনে বৈষম্য দূর হবে না শনিবার পূর্ত ভবন অডিটোরিয়ামে রাষ্ট্র সংস্কার প্রেক্ষিত সিভিল সার্ভিস এ বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠকে এমন মত দিয়েছেন বক্তারা আন্ত ক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকরা বলেন প্রশাসন ক্যাডারদের বড় অংশই গত পনেরো বছর ফ্যাসিবাদী সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে প্রশাসন ক্যাডারদের ইচ্ছে অনুযায়ী চলছে সব কিছু গোলটেবিল বৈঠকে প্রশাসন ক্যাডারের বাইরে পঁচিশটি ক্যাডারের প্রতিনিধি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট জনরা এ সময় বক্তারা বলেন ক্যাডার যার মন্ত্রণালয় তার এই ফর্মুলায় জনপ্রশাসন ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠন করতে হবে এছাড়া মেধাভিত্তিক বৈষম্যহীন এবং কোটামুক্ত সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উপসচিব ও তার উপরের পদকে ক্যাডার পদ ঘোষণা করে সকল ক্যাডার থেকে উন্মুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানান তারা কোনো ডিপার্টমেন্টের ওই বিষয়ের নির্দিষ্ট জ্ঞানের ব্যক্তি অবশ্যই সচিব মর্যাদায় নীতি নির্ধারণী কাঠামোর মধ্যে থাকতে হবে উপসচিব থেকে এটা অলরেডি বলা হয়েছে কিন্তু এই পঁচাত্তর পার্সেন্ট প্রশাসন ক্যাডারের জন্য ফিক্স করা আর বাকি ক্যাডারের জন্য অনলি পঁচিশ পার্সেন্ট সেই পঁচিশ পার্সেন্টও কিন্তু ফিল আপ করা হয় না অর্থাৎ তার মানে কি পার ক্যাডার ওয়ান পার্সেন্ট গত পনেরো বছরে কি দেখেছি সেই প্রশাসনকে আমরা দেখেছি যে তারা কিভাবে অর্থাৎ তারা নিজেরাই ফেসিবাদের বড় স্টেক হোল্ডারে পরিণত হয়েছে এবং তাদের যে আচরণ সেটা দেখবেন ভীষণ আগ্রাসী এবং ফ্যাসিস্ট জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ খাত অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেছেন অর্থনীতিবিদ আনু মোহাম্মদ জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশের জন্য পরিচ্ছন্ন এবং সবুজ জ্বালানিতে উত্তরণের উপায় শীর্ষক আলোচনায় এই মন্তব্য করেছেন তিনি বিগত সরকারে করা বিদ্যুতে মহাপরিকল্পনা থেকে বের হয়ে আসার পরামর্শ দেন তিনি বলেন দেশীয় অনেক প্রতিষ্ঠান স্বৈরাচারের দোষর এছাড়া বিদেশি অনেক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে আমদানি করা কয়লা এবং এলএনজি বিশ্ববাজারের অস্থিরতার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এর এর ব্যবহার কমানোর পরামর্শ দেন তারা তারা বলেন আধুনিক গ্রিড এবং উন্নত ট্রান্সমিশন অবকাঠামো গড়ে তোলার দিকে সরকারের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত এখন অন্তর্বর্তী সরকারকে আহ্বান জানাই যে ইতিমধ্যে কাগজপত্র প্রস্তুত আছে আমাদের একটা খরচা করা আছে আরো অন্য অন্য প্রস্তাব দিয়েছেন পরিবেশ আন্দোলনও একটা প্রস্তাব দিয়েছিল আপনারা যদি বাংলাদেশের নতুন যাত্রা করতে চান তাহলে সেগুলির ভিত্তিতে করেন আপনার জায়গা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এই দিকের দিকে তাকাবেন না বাংলাদেশের মানুষের দিকে তাকান এবং বাংলাদেশের মানুষেরা যে কাজগুলো করেছে সেই কাজগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আপনারা আসলেই পরিবর্তনের সূচনা যে করতে চান সেটা প্রমাণ করেন গাজীপুরে তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করছে টিএনজে র্যাপারেল গ্রুপের পোশাক কারখানার শ্রমিকরা সকাল আটটা থেকে চান্দনা এলাকায় শ্রমিকরা ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে এর জেরে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে শ্রমিকরা জানান কয়েক দফা সময় দেবার পরও কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের বেতন পরিশোধ করেনি তাই বকেয়া বেতন না দেওয়া পর্যন্ত সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকবে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রী সাধারণ আগের বছরগুলোতে লাভবান হলেও এবার আগাম শিম চাষ করে মনে আনন্দ নেই নাটোরের চাষিদের অতিবৃষ্টি এবং কীটপতঙ্গের আক্রমণের ফলন বিপর্যয়ে পুঁজি হারানোর সংখ্যায় তারা যদিও সমস্যা সমাধানে নানা পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগ 
প্রতি বছর নাটোর সদরের লক্ষ্মীপুর খোলাবাড়িয়া ইউনিয়নের গ্রামগুলোতে সিমের ব্যাপক চাষ হয় গেল কয়েক বছর ধরে লাভবান হয়েছেন কৃষকরা কিন্তু এবার আগাম সিম চাষ করে অসমের বৃষ্টিতে পচন ও কীটপতঙ্গের আক্রমণে ফলনে বিপর্যয়ের শঙ্কায় তারা দশকাটা জমিতে সিমের মাচা করেছেন রহিমা বেগম কিন্তু রোগ বালাই এবং পোকামাকড়ের আক্রমণে এখনো সবজি সংগ্রহ করতে পারেননি তাই লোকসানের সংখ্যা তার কটে জমি নিয়ে বৃষ্টি বাদলের জন্য আমরা মনে করেন আবাদ ফসল করতে পারিছি না কৃষকরা বলছেন বাজারে সিমের ভালো দাম মিলছে তবে ফলন বিপর্যয়ে উৎপাদন খরচ উঠবে কিনা তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় তারা টানা বৃষ্টিতে আমাদের ফুল নষ্ট হয়ে গেছে সেই কারণে আশানুরূপ ফল হয়নি তিরিশ টাকা চল্লিশ হাজার টাকা আমরা বিক্রি করতে পারতাম কিন্তু এই বৃষ্টি আর ওই লোফসনের কারণে বাম্পার ফলনটা পাচ্ছি না এবছর আরতগুলোতে অন্যান্য সবজি থাকলেও সিমের সরবরাহ কম আরও কিছুদিন পর স্বাভাবিক হবে পরিস্থিতি বলছেন আরতদাররা সিমের তো অত আমদানি নাই সিম এই এখন কিছু কিছু আসবে সিমের আমদানি বা সিমের ফলন এবার খুবই কম এদিকে সংকট নিরসনে নানা পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যে কোনো পণ্য উৎপাদকের কাছ থেকে কিভাবে নিরাপদে ভোক্তার কাছে পছানো যায় এই জন্য কাজ করে যাচ্ছে জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করে কৃষক কৃষকরা কিভাবে ফসল বা সিম উৎপাদন করতে পারে এবং ভোক্তারা নিরাপদ সিম খেতে পারে এই জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি নাটোরে এবার তিনশো পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে সিমের চাষ করা হয়েছে ডিবিসি নিউজ ডেস্ক ঝিকর গাছায় দলীয় আন্দোলনের জেরে পিয়াল নামে এক যুবলক যুব দল কর্মীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে অপরপক্ষের কর্মীদের স্থানীয়রা জানায় বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের নেতৃত্বের পর্যায়ে ছিলেন পিয়াল দুপুরে প্রতিপক্ষের লোকজন ছিকরগাছা রেল স্টেশনে বোমা হামলা চালায় এই সময় পিয়াল দৌড়ে বালিকা বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিলে সেখানে তাকে কুপিয়ে জখম করা হয় পরে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন এ ঘটনায় পুরো এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে নিহত পিয়াল চুরিঘাঘাতের মামলায় বৃহস্পতিবার জামিনে মুক্তি পান আজ সন্ধ্যায় মীমাংসা বৈঠকের কথা ছিল রংপুরে মেঘনা গ্রুপের বিভাগীয় মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বিকেলে নগরীর একটি রিসোর্টে আয়োজিত সভায় বিভাগের আট জেলার ডিলার এবং ব্যবসায়ীরা অংশ নেয় এ সময় মেঘনা সেম সুপার ডিলার সিমেন্টের অগ্রযাত্রা নিয়ে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী এবং প্রোডাক্ট কোয়ালিটি নিয়ে আলোচনা করা হয় নির্মাণ কাজ বিম কলামে শক্তিশালী দীর্ঘমেয়াদে স্থাপনাকে সুদৃঢ় করতে সুপার ডিলার সিমেন্টের গুণগত মানের বিষয়টিও উঠে আসে এই উন্মুক্ত আলোচনায় সভায় মেঘনা গ্রুপের ডিজিএম কাজী মোহাম্মদ মহিউদ্দিন সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বিশ্বের কোনো শক্তি জম্মু কাশ্মীরে তিনশো সত্তর অনুচ্ছেদ বা আংশিক স্বায়ত্তশাসন পুনর্বহাল করতে পারবে না এ কথা বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাশ্মীরের নবনির্বাচিত আইন প্রণেতারা স্বায়ত্তশাসন পুনর্বহালের দাবি জানানোর কয়েকদিন পর এই মন্তব্য করলেন মোদী দুই হাজার উনিশ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের আংশিক স্বায়ত্তশাসন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় মোদী প্রশাসন চলতি বছরের সেপ্টেম্বর অক্টোবরে এক দশকের মধ্যে প্রথম বিধানসভার ভোট হয় রাজ্যটিতে শাসক দল ন্যাশনাল কনফারেন্স তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে আংশিক স্বায়ত্তশাসন পুনর্বহালের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যদিও এটি করার ক্ষমতা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নবনির্বাচিত আইন প্রণেতারা এই সপ্তাহে একটি প্রস্তাব পাশ করে আংশিক স্বায়ত্তশাসন পুনর্বহালের দাবি জানান নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের হারের জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে দুষলেন হোয়াইট হাউসের সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেছেন ন্যান্সি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন বাইডেন নির্বাচনের আগে সরে দাঁড়ালে ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করতে পারত বাইডেন দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার পর ডেমোক্রেটিক প্রার্থী আর কোনো প্রার্থী বাছাই করেনি নির্বাচনের চার মাস আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বিতর্কে ধরাশায়ী হবার পর বাইডেন সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন এ সময় বাইডেন কমলা হ্যারিসকে দ্রুত প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিলে প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে বিপিএল এর জার্সি ডিজাইনেও নতুনত্ব আনতে যাচ্ছে টিম ঢাকা ক্যাপিটালস ফ্র্যাঞ্চাইজিটির অন্যতম কর্ণধার চিত্রনায়ক সাকিব খান এক ভিডিও বার্তায় সেরা জার্সি ডিজাইনারকারীর জন্য বিশেষ পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন সেই সাথে সেরা থিমের জার্সিকেই পুরো আসরের জন্য ঢাকা ক্যাপিটালসের জার্সি হিসেবে ব্যবহার করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি প্রথমবারের মতো বিপিএলে যোগ দিয়ে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছেন সাকিব খান এর আগে দলের নামও দর্শকদের মতামতের ভিত্তিতেই বাছাই করা হয়েছিল এবার চমক রাখছেন জার্সি নিয়েও বিপিএলের এগারোতম আসরে ঢাকার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে ভিড়িয়েছেন মুস্তাফিজ তাসকিন এবং তানজিত তামিমকে ঢাকা ক্যাপিটালসের জার্সি কনসেপ্ট ডিজাইন করে আপনিও হতে পারেন আমাদের টিমের অবিচ্ছেদ্য অংশ কন্টেস্টের সবচেয়ে প্রশংসিত কনসেপ্টটি হবে বিজয়ী আর বিজয়ী ডিজাইনার পাবেন আমার অটোগ্রাফ যুক্ত একটি জার্সি মাঠে গিয়ে খেলা দেখার স
সাবজয়ে নারী দলকে দেড় কোটি টাকার পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাফুফের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় আজ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভা শেষে কথা জানিয়েছেন ফেডারেশনের নতুন মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বাবু অপেক্ষাটা ছিল চ্যাম্পিয়নদের দেশে ফেরার পর থেকেই দ্বিতীয়বারের মতো দক্ষিণ এশিয়ার সেরা দল হওয়ার গৌরব অর্জন করার পর বলা হয় বড় পুরস্কারের ঘোষণা আসছে ফেডারেশন থেকে অবশেষে মিলল সেই সুসংবাদ সাফ জয়ী দলের জন্য দেড় কোটি টাকার প্রাইজ মানি ঘোষণা করল বাফুফে রূপা তহরা পাবেন সংবর্ধনাও আমাদের সাফ জয়ী মেয়েরা যে বাংলাদেশের সুনাম বয়ে এনেছে সেই সুনাম বয়ে আনার জন্য এই বর্তমান কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের এই মেয়েদেরকে দেড় কোটি টাকা তাদেরকে দেওয়া হবে ফেডারেশনের নতুন সভাপতি তাবিস আওয়াল কাগজে কলমে দায়িত্বে যোগ দিয়েছেন কদিন আগে এরপর শনিবার ছিল নির্বাচিত নতুন কমিটির প্রথম সভা সেখানে সবার আগে নারী দলের এই পুরস্কারের পাশাপাশি তাদের বেতন সমস্যার সমাধানেরও আলোচনা হয়েছে বকেয়া বেতনটাও সাবিনারা পাবেন অতি শীঘ্রই দ্বিতীয়বারের মতো সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসার পর বাফুফের নবনির্বাচিত কমিটির কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে মেয়েদের দেখভাল করার বিষয়টাই এবারে হয়তো আর্থিক অনিশ্চয়তাটা ঘুচতে যাচ্ছে বাংলাদেশের নারী ফুটবলারদের সবাইকে কন্ট্রিবিউশন করতে বলছে সেখানে প্রেসিডেন্ট একটা টাকা দেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মেম্বাররা একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে এই টাকাটা প্রতি শর্ট টাইমে যতটুকু সম্ভব দিয়ে এটাকে সমাধান করবে যে বাইরে থেকে পাওয়ার বাফুফের নিজস্ব ঘর থেকে পাওয়া এই উপহারটা আমি মনে করি যে মেয়েদের সামনের যে খেলাগুলো থাকবে মেয়েদের সামনে প্র্যাকটিস সব কিছু মিলে একটা নতুন উদ্যমে রাবার শুরু করতে পারবে ত্রিশ অক্টোবর নেপালকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো সাফ চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশের নারী ফুটবল দল দেশে ফেরার পর আবারও ছাদ খোলা বাসে মেয়েদের বরণ করে নেয় বাফুফে সেদিনই যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছ থেকে এক কোটি টাকার প্রাইজ মানির চেক গ্রহণ করে সাফ জয়ীরা বিশ লাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর দুদিন বাদে দুই অক্টোবর প্রধান উপদেষ্টার সংবর্ধনাও পেয়েছেন বাংলাদেশের নারী ফুটবল দল ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল সাথে থাকুন